Mudah mungkin ni mata kisu ada positif mana budi. Asal desa, asal desa. Abang zakat semua ni. Nzuri. Salam ada kau ni. Ah, karibu nih. Asal desa nama. Mana kita sama ni? Umi bana tu kan gua ni tu Mr Kikoti. Mimi ni tu Avunj. Eh, tu mesti kau pun minta bonda ni apa kau mesti kau umjum doa tu muka jani. Sasa mana kita sih tu mesti apa tu nama nama mikro kaza. Kwa sababu mwenye kiti inafikia tuwa sasa hivi sisi mtani kutu, tunaishi bila amani, mina ongea kila kitu. Na mina sunguza ya kwa mbu? Eee, tunaishi bila amani, tunaogopa kutokana na hii familia ya buena. Buena alikuwa na ule mpuwake na hituwa chapuilo. Yui chapuilo. Na shivalo? Yui shivalo ni lafiki wa chapuilo. Kwa hiyo ni wa mungiza pale mtu mwingine. Kwa sasa wale watu wawili sasa hivi pale mtani wanatufanya sisi tunakosa amani, tukitembea na yata mchana tunapuru wa vitu wazarani. Mara tuibue mashati. Mala tupigwe, mi nimepigwe mwenye kitaki ya mungu ni mezalirisho nyumba ni kwangu mbele ya mke wangu nimepigwe mimi kama mtoto ni medundo wa kama mpila. Nika sema yote ya mimi nifumilie, ni nyamaze ndugi yangu wakani shauli tuje kwa mwenye kiti, sindiyo? Ndiyo, ndiyo wana mwenye kiti tumekuja kwako kwenye ngazi kumbwa, kama we mwenye kiti wa msaidi haji. Hese, polene sana. Asante sana. Polene sana. Mimi, kwanza nikili, kwa mba... Yo, Shida, hizo tarifa za ndugubwena tamoja na hiyo familia yake. Tarifa zao, tunazo za kutosha. Na kwa kuwa tarifa zao zizipo za kutosha, tarifa ya musu kulipokea tale nane mwezo wa pili ya fubili na ishina tatu. Sawa, eh? Na baada kutafitu tumawana kwa mba nitatizo amba lalinge tupa wakati mbumu sana kwenye mtawe tu. Tumetua tarifa ngazi zinazofuata. Aswa polisi wilaya pamoja na ngazi ya kata. Kwa polisi kata. Lakini pia pandani kwe tu hapa kama kitongoji tuna hile polisi jamii. Tuna shulika na lelojishu kama kawaida. Tia kwa shauri. Tia kwa shauri. Na niwaombe sana. Ludini kwanza kwa balozi ama mjumbe. Walina eneo. Kuzabua! Uwe mnikuja msema nataka mtambulisha sujuki na mchako hapa. Nime kukatalia mimi? Nagana. Eee, nime sema fleshi, mnete na mnikuja ni mongea nae vizuli. Sasa na kuwaje wanakuenda kuongea na mwana mke wangu. Mimi? Sawa hata kama mni mke wa mtu. Lakini ulusiwi kuenda kuongea uwa ujinga. Inamano wanenaibisha mimi mjomba hako. Ile ni semu yangu ya tamtambwa na. Siju tukupa moja? Tukupa moja. Ukitaka kunikolofisha mimi? Nenda kamfate ule mwana mke. Yani hapo kama sheka lishwangulue. Na kufanyia mbaya. Mbio na nisingizia tu ila. Wewe. Tena, make your confidence about me. Usijo ukaingie kwenye mambo yangu kwa kiswa hili. Tupu mamoja. Mwena. Yule demu wako ni mwongene vizuri. Na tumepangana, tumelewana. Sijia kataa. Sasa sikiliza. Ili tuende sawa mimi na wewe. Manake siwezi nika kutupa. Na, uwe vya usi mtupi. Kamwite, yule manzi wako, ni ongene. Na usumambia chochote, kuhusiana, tunachongea mimi na wewe. Au wewe kwenda kwa yule manamuki. Buena. Mwakwelewa mjomba buena. Buena, eh? Buena. Sao. Buena. Kutu unasimu. Yanu kuniona siku moja tunu ya manamuki, basi yanu tunetengeneza kama sinema, hani siri zinaendelea. Unatua huku, unapeleka huku, ya huku, unapeleka huku. Kuta sana ngoni kolofisha. Unalibia siku, kaipaka langi nye usi. Mwenye kiti, kufika kwenye ngazi yako, au fisili kwako, yu kwamba tunamisha kumbuka na mazara makubwa sana. Na kumbukumbu zetu, tumekuja hapa kukwambia kwamba ni tatizogana baru metufata. Uyo mjumba na msaimia, tusha mpeleke kisi zetu, lakini kashindwa. Akia mungu wa lai. Kwa sababu, mimi mwenye kiti, Nina matatizo makubwa sana. Mtu mengi. Uyo mjumbe uyo, usishange uyo shivalo. Na siku tumemkuta, hiko kwake anakuta bange. Uyo uyo usisimi bange. Alikuwa nakula mpepe, unangone kwa mjumbe. Mbani kwa mjumbe. Kwa mjumbe. Anakula mpepe. Anakula bange. Anakula bange. Anakuta bange. Ndiyo. Mbani kwa mjumbe. Ndiyo, mlangone. Na wakika na mamu na sema. Tulimuona kwa meche tutuwa. Tendele? Tuachane na ayo ya kula mpepe. Mimi uyo uyo mjumbe mimi nilisha mfata mimi hadi nyumbani kwa ke. Nika mkuta 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 mkuta. Nilivo msubili pale ya kia mungu mjumbe alivokuja mimi nikamuambia mjumbe nimekuja pala na malala miko mimi nimepigwa na shiva lo. 
hiyo ishu ya kupigwa hiyo nimepigwa nyumbani kwangu moja mbili tatu nimemweleza mjumbe pia kanikana akaniambia wewe achana na mimi wewe soma wananchi wangu sijui kwanza wewe mimi hapo katika mtaa wangu nikamwambia mbona kila siku nakuletaga malalamiko na unakujaga nyumbani unachukua zile sijui ela za ushuru sijui kuna ile miuli inaendaga pale kutoga barua pale kwa mjumbe ananipaga miuli lakini amenikataa kwenye hilo inaonekana mjumbe naye anajua kinachoendelea hapa na hapa mwenyekiti na malalamiko yangu kama mimi yeah. kama unajua mimi ni, ni mtu wa serikali na kusanya era za taka kutoka yeah. kwa wananchi zingine yeah. serikali hiyo yeah. anakuona yeah. 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 mimi ndugu yangu kutokana na ufasi wangu na intelligence yangu na akili zangu chiva lo chiva lo mimi alinikaba baada ya kunikaba akachukua hela Mungu si asumani mbele ya mjumbe akanikaba akanipola hela ambazo za wananchi mimi baada baada ya kumpelekea kesi hii akaikumbatia aka akaona kama si yani kama hajaona lakini Mungu si asumani mimi tuko kutana naye nilipokutana naye nikamwambia bwana vipi mjumbe kusana ile swala ambalo nao liliona na nimekuletea taarifa kamili kwamba kusana shiva loka nikamba na zile pesa sio za kwangu nadaiwa mm. akanambia enewe twende nyumbani nikakupe nikasema tukienda nyumbani wewe utanipa akasema twende na shida nilifika nyumbani akanikaribisha ndani nilipoingia ndani nikakutana shiva ndo na chapilo wakanipiga nusu mfu ah ha, sasa labda ni kweli la karaka kidogo maana mambo ni mengi na watu ni wengi ndio mambo ni kesi tu mbele ya serikali eh ana kwa kitu tu mtu kwa tongi jina lako ni msimani mimi naitwa vunja vunja eh hapo kwa ndo eh tu tunaamua kusaidia mimi naitwa kikoti kikoti sasa bwana kikoti na vunja ndam mimi ni washukuru kwa taarifa na ni wapi tu uhakika kwamba tunashirika nazo hizi taarifa kwa e, sababu haiwezekani wananchi wapate shida huko mitaani wakati wa jumbe wapo mabalozi wapo lakini hakuna mm. tunachotokea mm. kwa hivyo sisi tutachunguza tupate majibu sahihi ya hili na tulifanyia kazi nyinyi cha kufanya ni ndani tufanye shughuli kama kawaida ikitokea tutakiwahitaji tutatumia taarifa mbili sawa sawa mwenyekiti lakini mwenyekiti mimi naomba naombi naombe ni fanyie uchunguzi wa kina wa ndani kwa ndani aya na pamu uyo uyo simficha mwenyekiti mm. mimi nakwambia kia Mungu mwenyekiti huyu mkojani huyu na ule bwana haki ya Mungu mimi nakwambia wale wanashirikiana kwa kila kitu afu kingine naomba nikwambie kitu kimoja mwenyekiti hayo majina au sijoka tutaje kwa sababu wale yule shivalo na chakulo mimi bwana kiupendo wale bwana washakuwa tishio ukitutaja kwamba bwana hapa alikuja kikoti na vunja bwana unaweza ukatukuta tukapata same bad vunja mmm hebu usiwe na wasiwasi mm. Ni mwenyekiti wa kitongoji lakini ndio mwenyekiti wa na usalama hapa kwetu. Kwa hivyo tunatupokea taarifa mbalimbali. Tukiwaachia mambo zipo salama kuna shida. Sawa sawa. Asante sana. Lakini mimi siogope. Na usiogope. Siogope. Fanya kazi yako. Mimi ni mtu wa serikali. Ah najua. Fanya kazi yako. Okay. Fanya kazi yako. Haya. Mimi naogope. Mimi siogope. Ah asante mwenyekiti. Haya shukrani sana. Asante. Sasa pipi Mimi na wewe jana tumepeana kazi nzuri tu. Hmm? Nimekutuma uondo kuzungumza na yule binti. Lakini mwenzangu umepita kushoto. Eh? Umeondoka moja kwa moja. Na mimi pale ndo nshalipuka kwa yule mtoto. Yaani kizungu wenyewe anasema nimelaviuka. Yule mandevu hawezi kumsaidia kitu chochote. Mimi hapa na maisha yangu jinsi unavoniona nikisema nikiuza hicho kibanda, huu uwanja wangu mkubwa mpaka kule. Maelewa? Naweza nisema ni uuze hapa sikosi milioni mia. Yaani wamenenyima sana milioni 80. Nitashindwa kumtunza yule. Nenda kumtafutia kiwanja ofukweni tunaishi wote. Sasa wewe mwenzangu umekaa kimya, una taarifa yoyote, bado uniambie eh? na, na, na mimi jambo lako linaenda vizuri. Eh, nataka wewe na chapuilo muwe bwena. Jana yenyewe. <laughs> yaani jana yenyewe usiku. Chapuilo kalala nasikia anaota anasema pipi Bibi, sasa nikajua labda pipi ameingia huko ndani. Nikaanza kutafuta tafuta ndani. <laughs> Sija kuona. <laughs> Ehe, yule mtoto kimurumuru anasemaje? <clears throat> yaani ninakwambia baba mkwe, yule dada nimekuta naye nimeongea naye vizuri tu, lakini nashangaa kawaka. 
we yani amewaka ka... tafikiri siju bomu mabomu ya nyukria huko eh na yule mtoto amewaka kweli na mimi na rangi yangu na rangi yake ile inategemea siku umeme ukikatika ndo namtegemea yeye ile tukiwa wote ndani hivi <laughs> nyivi eh yani kama kani ka, kanifura kanifokea eh kwa sababu nilifika pale mimi nikamwambia eje katika wanaume wa Rokta nao kuna mwana mmoja katoke kukuelewa eh. ujanitaja kabisa jina sijataja jina mhm <laughs> Basi kaniambi we mimi kama unataka tuerewane usiniambi maswara ya wanaume mimi nina mwanaume wangu wa muda mrefu sana tunapendana yani hapa tuna shida tu ya mtoto tumehangaika waganga na waganga tuje pata mtoto kwa hiyo kama wewe unataka tuerewane mimi na wewe unilete taarifa za mganga waganga mganga ono wa wa saidiana kwenye mtoto eh hey, anataka mtoto kwao anataka mganga kumsaidia ili apate mtoto na viatu zake nikamrudishia mm ah sawa shoka yangu kujua lile jambo la kumiri minyumizi sana kichwa nikafikiria nikasema ningoni nifanye uungwana kwa sababu hata mimi kuna mganga fulani hivi namjua hmm? eh hey! kuna mganga mmoja hivi namjua kwa sababu mimi mama yangu na mimi alikuwa na shida kama ya kwako ya kutafuta mtoto akaangaika akaangaika kwa ganga mbalimbali kama Rizo huko ma hospitalini na madawa kienyeji ya Kiswahili ya Kizungu yote ka meza lakini wapi akampata mganga mmoja na kaa kure wapi sasa ndo nisikilize shoga yangu kumpata huyo mganga kunywa dawa ile siku moja tukakutana na mdingi kitu ndio wewe unaoniona kwa kumbe baada ya kwenda kuna nini na babako wewe ndo kazaliwa wewe eh eh kwa hiyo ndugu yangu baba mzaliwa na madawa <laughs> sema <laughs> hivi ndio bana akili zako zimekaa kidawadawa Azizu si unge sana utaharibu shoga <laughs> ila ongera mpaka leo unapumua eh Mungu ni mwema nikwambie shoga yangu sisi nikisimu ngoje ile swala nimwambie shoga yangu siku siji na America nikuta alafu nikakosa kumkimbilia kwa subiri kwanza hebu pipi unataka kuniambia na mimi nataka kunipeleka kwa huyo mganga aloenda mamako eh nataka nikupareke shoga yangu wewe upate furaha ya ndoa <laughs> Usiniambie. Mm, mtafurahi. Yaani kama itatokea nitafanikiwa pipi? Mm. Sio hata nitakupa zawadi gani. Mm. Mara jinsi gani nilivyokuwa na hamu na hicho kitu. Yaani siju hata nikwambieje moyo wangu ulivyokuwa umefurahi. Sasa hicho ndio kitu cha kuniambia mimi. So unakuja pipi unaniambia masuala sio ya mwanaume sio nini nini. Mimi nakuwa sikuelewi. Lakini unavyoniambia swala la mganga, ile utakuwa shoga yangu daima. <laughs> ile utakuwa ukosei. Kweli. Kweli. Sasa mm. pipi unanipeleka lini na wewe? 